ট্রিপুলি অ্যাফেয়ার্সের আরও একটি নতুন এবং গুরুত্বপূর্ণ লেসনে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম কেমন আছেন সবাই আশা করি বেশ ভালোই আছেন আজকের লেসনে আমরা পাওয়ার সেক্টর রিলেটেড অত্যাধিক গুরুত্বপূর্ণ কিছু এম সি কিউ নিয়ে আলোচনা করব এই ধরনের এম সি কিউগুলো সাধারণত পাওয়ার সেক্টরের নিয়োগ পরীক্ষার জন্য বিশেষ করে উপসহকারী প্রকৌশলী এবং সহকারী প্রকৌশলী পদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই ধরনের কোয়েশ্চেনগুলো খুব বেশি পরিমাণে এসে থাকে পাওয়ার সেক্টরের নিয়োগ পরীক্ষাগুলোতে আশা করি সবাই ধৈর্য ধরে ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন এবং ট্রিপুলি অ্যাফেয়ার্সের সাথেই থাকবেন রূপপুর নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্টের ইউটিলাইজেশন ফ্যাক্টর কত রূপপুর নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্টের ইউটিলাইজেশন ফ্যাক্টর হচ্ছে নাইনটি বা পয়েন্ট ইউটিলাইজেশন ফ্যাক্টর সমান আমরা জানি ম্যাক্সিমাম ডিমান্ড বাই প্লান্ট ক্যাপাসিটি অর্থাৎ একটা পাওয়ার প্লান্টের যে ইনস্টলড ক্যাপাসিটি থাকে তার তুলনায় সেখানকার ম্যাক্সিমাম ডিমান্ড বা সর্বোচ্চ চাহিদাটা কিছু কম হয়ে থাকে অর্থাৎ এই ইউটিলাইজেশন ফ্যাক্টরের মান সবসময় একের থেকে সামান্য কম হয়ে থাকে মার্চ দুই সালের হিসাব অনুযায়ী বিআরইবি বা বাংলাদেশ রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন বোর্ডের সিস্টেম লস কত দুই হাজার তেইশ সালের মার্চ মাসে বিআরইবি এর সর্বশেষ প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী সিস্টেম লস হচ্ছে নয় দশমিক শূন্য এক পার্সেন্ট রূপপুর নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্ট কোন মন্ত্রণালয়ের অধীনে রূপপুর নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্ট বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কত মেগাওয়াট নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্ট নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দুইশো মেগাওয়াট নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্ট নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছিলেন উনিশ এপ্রিল দুই অনুযায়ী বাংলাদেশের সর্বোচ্চ উৎপাদিত বিদ্যুতের পরিমাণ কত দুই সালের উনিশ এপ্রিল প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশের সর্বোচ্চ উৎপাদিত বিদ্যুতের পরিমাণ হচ্ছে পনেরো মেগাওয়াট সর্বপ্রথম ফটোভোল্টাইক সেল আবিষ্কার করেন কে সর্বপ্রথম ফটোভোল্টাইক সেল আবিষ্কার করেন আলেকসান্দ্রা ভোল্টা সর্বপ্রথম বৈদ্যুতিক বাল্ব আবিষ্কার করেন কে সর্বপ্রথম বৈদ্যুতিক বাল্ব আবিষ্কার করেন টমাস আলভা এডিসন এসি বিদ্যুৎ কে আবিষ্কার করেন এসি বিদ্যুৎ আবিষ্কার করেন নিকোলা টেসলা ডিসি বিদ্যুৎ কে আবিষ্কার করেন ডিসি বিদ্যুৎ আবিষ্কার করেন উইলিয়াম গিলবার্ট সর্বপ্রথম কে পজিটিভ ও নেগেটিভ চার্জের অস্তিত্ব সম্পর্কে ধারণা দেন প্রথম পজিটিভ ও নেগেটিভ চার্জের অস্তিত্ব সম্পর্কে ধারণা দেন বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন সর্বপ্রথম কে বিদ্যুৎ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেন সর্বপ্রথম বিদ্যুৎ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেন বিজ্ঞানী বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন নয় ওহম রোধের একটি তামার তারের আয়তনকে অপরিবর্তিত রেখে দৈর্ঘ্য তিন গুণ করলে রোধ কত হবে আমরা কোনো তারের রোধ বা রেজিস্ট্যান্স নির্ণয়ের সূত্র জানি আর ইকুয়াল টু রো এল বাই এ এখানে আর হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স রো হচ্ছে স্পেসিফিক রেজিস্ট্যান্স বা আপেক্ষিক রোধ এটা হচ্ছে একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু এল হচ্ছে লেন্থ বা দৈর্ঘ্য এবং এ হচ্ছে ক্রস সেকশনাল এরিয়া যেটা আয়তনের সাথে সম্পর্কিত তাহলে এখানে এও একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু তাহলে প্রথম ক্ষেত্রে আমাদের বলা আছে যে তারের রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে নয় ওহম তাহলে নয় ওহম সমান আমরা লিখতে পারবো রো ইন্টু ইয়েল ওয়ান প্রথম ক্ষেত্রে আমরা এই দৈর্ঘ্যকে এল ওয়ান দিয়ে প্রকাশ করলাম বাই এ বা ক্রস সেকশনাল এরিয়া এটাকে আমরা এক নাম্বার সমীকরণ দিয়ে প্রকাশ করলাম এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বলা আছে দৈর্ঘ্যকে তিন গুণ করলে রোধ কত হবে তাহলে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে রোধ আর টু সমান হচ্ছে রো ইন্টু থ্রি এল ওয়ান যেহেতু দৈর্ঘ্যকে তিন গুণ করা হচ্ছে বাই এ এটাকে আমরা দুই নাম্বার সমীকরণ দিয়ে প্রকাশ করলাম এখন এই দুই নাম্বার সমীকরণ দিয়ে যদি এক নাম্বার সমীকরণকে ভাগ করি তাহলে আমরা পাব হচ্ছে নাইন বাই আর টু সমান থ্রি এখানে রো এ সবগুলোই কাটা যাবে যেহেতু এগুলো কনস্ট্যান্ট ভ্যালু এগুলো চেঞ্জ হবে না তাহলে ভাগ করলে এই ভ্যালুগুলো কাটা যাবে তাহলে আর টু এর ভ্যালু পাব আমরা টোয়েন্টি সেভেন ওহম অর্থাৎ নয় ওহম রোধের একটি তামার তারের আয়তনকে অপরিবর্তিত রেখে দৈর্ঘ্যকে তিন গুণ করলে তার রোধ হবে সাতাশ ওহম বাংলাদেশের পাওয়ার সেক্টরকে প্রধানত কয়টি ভাগে ভাগ করা যায় বাংলাদেশের পাওয়ার সেক্টরকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী বিভাগ একটা হচ্ছে বিদ্যুৎ সঞ্চালনকারী বিভাগ এবং একটা হচ্ছে বিদ্যুৎ বিতরণকারী বিভাগ একটি সাইন ওয়েভের ফ্রিকুয়েন্সি ফিফটি হার্টস হলে এর কৌনিক ফ্রিকুয়েন্সি কত অর্থাৎ এখানে আমাদের ফ্রিকুয়েন্সি দেওয়া আছে ফিফটি হার্টস এবং এই কৌনিক ফ্রিকুয়েন্সি বা অ্যাঙ্গুলার ফ্রিকুয়েন্সি ওমেগা সমান আমরা জানি টু পাই এফ 
তাহলে এখানে এই ফ্রিকোয়েন্সি এর ভ্যালু ফিফটি বসালে আমরা এই কৌনিক ফ্রিকোয়েন্সি ওমেগা এর মান পাব হান্ড্রেড পাই অর্থাৎ একটি সাইন ওয়েভের ফ্রিকোয়েন্সি ফিফটি হার্স হলে এর কৌনিক ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে হান্ড্রেড পাই এক কিলো ওয়াট আওয়ার সমান কত এক কিলো ওয়াট আওয়ার সমান হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট সিক্স মেগা জুল বা থার্টি সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ জুলস ব্যাটারির ক্যাপাসিটি কোন এককে প্রকাশ করা হয় ব্যাটারির ক্যাপাসিটিকে সাধারণত অ্যাম্পিয়ার আওয়ারে প্রকাশ করা হয় অ্যান আইডিয়াল ডিসি জেনারেটর ইজ ওয়ান দ্যাট হ্যাজ ড্যাশ ভোল্টেজ রেগুলেশন অর্থাৎ একটা আইডিয়াল ডিসি জেনারেটরের ভোল্টেজ রেগুলেশন কত একটা ডিসি জেনারেটর যখন নো লোড অবস্থায় চলবে অর্থাৎ কোনো লোড সংযুক্ত থাকবে না তখন যে ভোল্টেজটা উৎপন্ন হবে জেনারেটরে অর্থাৎ ইজি এই ভোল্টেজটাই আমরা সম্পূর্ণ আউটপুটে পাবো যদিও এটা ওপেন সার্কিট অবস্থায় আছে অর্থাৎ কোনো লোড লাগানো নেই সুতরাং এর ভিতর দিয়ে কোনো কারেন্ট প্রবাহিত হবে না কিন্তু এই জেনারেটরে উৎপন্ন ভোল্টেজটা আমরা এখানে পাব আবার এই জেনারেটরে যখন লোড সংযুক্ত করা হবে তখনও এই উৎপন্ন ভোল্টেজ ইজিটাই আমরা আউটপুটে পাব কারণ এখানে বলেই দিয়েছে যে ডিসি জেনারেটরটা হচ্ছে আইডিয়াল বা আদর্শ ডিসি জেনারেটর অর্থাৎ এই জেনারেটরে কোনো লস নেই তাহলে যে ভোল্টেজটাই উৎপন্ন হবে সেই ভোল্টেজটাই আমরা আউটপুটে পাব তাহলে আমরা বলতে পারবো যে আইডিয়াল ডিসি জেনারেটরের ক্ষেত্রে নো লোড ভোল্টেজ এবং ফুল লোড ভোল্টেজ হচ্ছে সমান আমরা ভোল্টেজ রেগুলেশন সমান জানি নো লোড ভোল্টেজ মাইনাস ফুল লোড ভোল্টেজ পাই ফুল লোড ভোল্টেজ এখানে নো লোড ভোল্টেজ এবং ফুল লোড ভোল্টেজ হচ্ছে দুইটাই সমান তাহলে এখানে এই নো লোড ভোল্টেজ নো লোড ভোল্টেজ কাটাকাটি হয়ে যাবে এখানে থাকবে শুধুমাত্র জিরো বাই ফুল লোড ভোল্টেজ অর্থাৎ জিরো বাই সামথিং সমান হচ্ছে জিরো অর্থাৎ সঠিক উত্তর হচ্ছে আইডিয়াল ডিসি জেনারেটরের ভোল্টেজ রেগুলেশন জিরো দ্য টাইম পিরিয়ড অফ ডিরেক্ট কারেন্ট ইজ অর্থাৎ ডিসি কারেন্টের টাইম পিরিয়ড কত ডিসি সার্কিটের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে ভোল্টেজ বা কারেন্ট সময়ের সাপেক্ষে দিক পরিবর্তন করে না ভোল্টেজ বা কারেন্ট একটা স্ট্রেট লাইন বরাবর চলতে থাকে অর্থাৎ এখানে ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে শূন্য এবং টাইম পিরিয়ড টি সমান আমরা জানি ওয়ান বাই এফ এখানে ফ্রিকোয়েন্সি এফ সমান হচ্ছে জিরো তাহলে ওয়ান বাই জিরো সমান ইনফিনিটি অর্থাৎ ডিরেক্ট কারেন্টের ক্ষেত্রে টাইম পিরিয়ড হচ্ছে ইনফিনিটি শান্ট আর জেনারেলি মেড অফ ইলেকট্রিক্যাল মেশিনে যে শান্ট রেজিস্ট্যান্স ব্যবহার করা হয় সেগুলো কি দিয়ে তৈরি করা হয় শান্ট আর জেনারেলি মেড অফ ম্যাঙ্গানিন ইলেকট্রিক ট্রেনে কি ধরনের মোটর ব্যবহার করা হয় ইলেকট্রিক ট্রেনে সাধারণত থ্রি ফেস ইন্ডাকশান মোটর ব্যবহার করা হয় সিঙ্গেল ফেস মোটর ব্যবহার করা সম্ভব নয় কারণ সিঙ্গেল ফেস মোটর নিজে নিজে স্টার্ট নিতে পারে না যেহেতু সিঙ্গেল ফেস মোটরের স্টার্টিং টকটা অনেক কম থাকে কিন্তু এই লোকোমোটিভটা বা এই ট্রেনটা যদি ডিসি চালিত হয় সেক্ষেত্রে এখানে ডিসি মোটর ব্যবহার করা হয় কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই থ্রি ফেস ইন্ডাকশান মোটর ব্যবহার করা হয় যেহেতু আমাদের যে ট্রান্সমিশন সিস্টেম এখানে এসি সিস্টেম এবং থ্রি ফেস ইন্ডাকশান মোটর নিজে নিজে চালু হতে পারে সেহেতু থ্রি ফেস ইন্ডাকশান মোটর ব্যবহার করাটাই বেশি উপযোগী অ্যাডমিটেন্সের একক কোনটি অ্যাডমিটেন্সকে সাধারণত মোহ বা সিমেন্টস দুইটা দিয়েই প্রকাশ করা হয় অর্থাৎ সঠিক উত্তর হচ্ছে ক ও খ উভয়েই এই মোহ এর সিম্বল হচ্ছে ওহমের বিপরীত এবং সিমেন্টসের সিম্বল হচ্ছে এস অর্থাৎ সিমেন্টসকে এস দ্বারা প্রকাশ করা হয় একটি আদর্শ অপারেশনাল অ্যাম্পলিফায়ারের কমন মোড গেইন কেমন হওয়া উচিত একটি আদর্শ অপারেশনাল অ্যাম্পলিফায়ারের কমন মোড গেইন অসীম হওয়া উচিত আমরা আদর্শ অপারেশনাল অ্যাম্পলিফায়ারের বৈশিষ্ট্য জানি ইনফিনিটি ইনপুট রেজিস্ট্যান্স জিরো আউটপুট রেজিস্ট্যান্স এবং ইনফিনিটি ওপেন লুপ গেইন বা ইনফিনিটি কমন মোড গেইন এসডিজি বা সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলের কত নাম্বার গোলে সাশ্রয়ী নির্ভরযোগ্য টেকসই ও আধুনিক বিদ্যুৎ সরবরাহ এর কথা বলা আছে সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল বা এসডিজি এর সাত নাম্বার গোলে নির্ভরযোগ্য টেকসই ও আধুনিক বিদ্যুৎ সরবরাহ এর কথা বলা আছে স্বাধীনতা পুরস্কার দুই প্রাপ্ত কোন প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের বিদ্যুৎ বিভাগ দুই সালে স্বাধীনতা পুরস্কার লাভ করে কম্পিউটারে প্রদত্ত অপ্রয়োজনীয় ইনফরমেশনকে কি বলে কম্পিউটারে প্রদত্ত অপ্রয়োজনীয় ইনফরমেশনকে বলে জিবারিশ ট্রান্সফর্মার তৈরিতে সিলিকন স্টিলের কোর ব্যবহার করা হয় কেন ট্রান্সফর্মার তৈরিতে সিলিকন স্টিলের কোর ব্যবহার করা হয় হিস্টোরেসিস লস কমানোর জন্য এবং 
उच्चमान परमिबिलिटी पवार अर्थात सठिक उत्तर होपशन घ ख और ग उभय सिलिकन स्टीलर कोर व्यवहार कर ले फ्रिकुएन्सर दिक परिवर्तन करारे साथ फ्लक्सर जो दिक परिवर्तन है ये परिवर्तन खूब द्रुत है अर्थात मैगनेटाइजेशन और डिमैगनेटाइजेशन खूब द्रुत है अर्थात हिस्टरसिस लस कम है एवं सिलिकन स्टीलर कोर खूब उच्चमान फ्लक्स पर सक्षम अर्थात उच्चमान परमिबिलिटी पाव जाए ट्रांसफर्मार कोर के लैमिनेशन है क्यों अर्थात कोर के सलिड भावे व्यवहार ना कर पतला पतला शीटे परिणत कर ट्रांसफर्मारे कोर के लैमिनेशन कर ले भर दिए कम परमाणे सार्कुलेटिंग कारेंट प्रवाहित तो होते पारे। जार कारण एडि कारेंट लसटा कम है अर्थात ट्रांसफर्मारे कोर के लैमिनेशन एडि कारेंट लस कमान ट्रांसफर्मारे कोर लैमिनेशन पुरुत पंचाश हार्जर जो केम है ट्रांसफर्मारे कोर लैमिनेशन पुरुत पंचाश हार्जर जो पॉइंट थ्री फाइव मिलीमिटार हो ट्रांसफर्मार वायल इन्सुलेटिंग क्वालिटी कख स्टैंडार्ड भैलुएर नीचे नेमे जाए जख ट्रांसफर्मार वायल प्रति दस लक्ष कणा आठटा कणा पानी कणा था तक से ट्रांसफर्मार वायल इन्सुलेटिंग क्वालिटी स्टैंडार्ड भैलुएर नीचे नेमे जाए अर्थात ट्रांसफर्मार वायल प्रति दस लक्ष कणा आठटार कम पानी कणा थे तरह इन्सुलेटिंग क्वालिटी भलो था ट्रांसफर्मारे कयल लीडगुलो बहरे बेर आसे कीसर मध्यमे अर्थात उइंडिंग जो लीड ये लीडगुलो बहरे बेर आसे बुशिंगर मध्यमे कत तो भोल्टर नीचे ट्रांसफर्मारे एयर ब्लस्ट कुलिंग व्यवहार कर पचिस किलो भोल्ट पचिस हज़ार भोल्टर नीचे जो ट्रांसफर्मारगलो से एयर ब्लस्ट कुलिंग व्यवहार कर ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी यूजेस अर्थात ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी को धरण ओएफ के व्यवहार कर ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी रेडियो ओएफ व्यवहार कर क्ज कर वन टेराबाइट इज इक्ल टू हाउ मेनी वाइट अर्थात कत बटे एक टेराबाइट वन टेराबाइट इज इक्ल टू टेन टू दि पावर टुएल्व बट हुईस कम्युनिकेशन मीडिया इज नेसेसरि टू एक्सेस अनलैन बैंकिंग फ्रम प्लेन और शिप अर्थात प्लें थे जहाज़ बैंकिंग करारण कम्युनिकेशन मीडिया व्यवहार कर मीडिया प्रयोजन समस्त दुर्गम जगह बैंकिंग एक्सेस करटेलैट कम्युनिकेशन प्रयोजन हुईस वन इज द स्ट्रंगेस्ट पासवर्ड अर्थात अपशन गुलाते पासवर्ड गो देर मध्य सब स्ट्रंग पासवर्ड को सब चे स्ट्रंग पासवर्ड हमशन ख डलार फोर कैपिटल आर स्म आर हैशटैग थ्री फोर फाइव डब्ल्यू आर इ जे ए एन डलार अर्थात एक पासवर्ड स्ट्रंग हार्जन जो वैशिष्ट्यगुलो थका दरकार सबग वैशिष्ट एर भरे आसे एक पासवर्ड स्ट्रंग होते हम से मिनिमाम पंदोटा कैरेक्टर थकते हैं आपार केस लेटर थकते हैं लोअर केस लेटर थकते हैं नम्बर थकते हैं विभिन्न धरण सिम्बल थकते हैं तो हमें एखे ये अपशन ख हे सठिक उत्तर हुईस डिवाइस इज मेनलि रिलेटेड टू प्रोभाइड सेफ्टी अफ ए नेटवर्क अर्थात को नेटवर्क निरापत्ता सेफ्टिर साथ सम्पर्कित को डिवाइसटी एखे अपशनगुलर मध्य नेटवर्क सेफ्टिर जो जो डिवाइसटी व्यवहार कर फायर वाल हुईस वान इज द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंगुएज एखे अपशनगुलर मध्य हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंगुएज को एखे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंगुएज हे पाइथन हुईस अब द फलोईंग फाइल नेम इज भिड अर्थात अपशनगुलर मध्य जो फाइल नेम आई फाइल नेमर मध्य को सठिक एखे सठिक फाइल नेम हे बी आंडारस्कोर ए डी आंडारस्कोर टोटी टोटी थ्री फाइल नेमर क्षेत्र ये टू दि पावर सपोर्ट करना इन टू सपोर्ट करना डिवाइडेड स्लैश एगुलो सपोर्ट करना सिनक्रोनस मोटर फुल लोड स्लीप कत पार्सेंट बा फुल लोड अवस्थाय सिनक्रोनस मोटर स्लीप कत मोटर स्लीप निर्णय सूत्र हमें जी एन एस माइनस एन आर बन एस अर्थात सिनक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड बनक्रोनस स्पीड कंतु जेहेतु देवा सिनक्रोनस मोटर ए फुल लोड अवस्था आई रोटर स्पीडा है सिनक्रोनस स्पीडर समान अर्थात एन एस वियोग एन एस बन एस एटे काटाकाटी कर ले जिरो जिरो बामथिंग समान हे जिरो अर्थात सिनक्रोनस मोटर फुल लोड स्लीप जिरो पार्सेंट बा जिरो हुएन द रोटर अफ ए थ्री फेस इंडक्शन मोटर इज ब्लक्ड द स्लीप इज 
অর্থাৎ যখন একটি থ্রি ফেস ইন্ডাকশান মোটরে রোটর ব্লক হয়ে যায় বা রোটর ঘুরে না সেই অবস্থায় ওই ইন্ডাকশান মোটরে স্লিপ কত স্লিপ নির্ণয়ের সূত্র আমরা জানি এন এস মাইনাস এন আর বাই এন এস অর্থাৎ সিনক্রোনাস স্পিড মাইনাস রোটর স্পিড বাই সিনক্রোনাস স্পিড কিন্তু যেহেতু এখানে বলে দেওয়া আছে ইন্ডাকশান মোটরের রোটর ব্লকড অবস্থায় আছে তাহলে এখানে কোনো রোটর স্পিড থাকবে না শুধুমাত্র থাকবে এন এস বাই এন এস এটাকে কাটাকাটি করলে হবে ওয়ান অর্থাৎ থ্রি ফেস ইন্ডাকশান মোটরের রোটর যখন ব্লকড অবস্থায় থাকে তখন তার স্লিপ হচ্ছে ওয়ান বা হানড্রেড পারসেন্ট সাপ্লাই ফ্রিকুয়েন্সি বাড়লে স্কিন ইফেক্ট কেমন হবে সাপ্লাই ফ্রিকুয়েন্সি বাড়লে স্কিন ইফেক্ট বাড়বে নিচের কোনটি ইনসুলেটর হিসাবে কাজ করে এখানে ইনসুলেটর হিসাবে কাজ করে হচ্ছে পোর্সিলাইন স্টিল কপার অ্যালুমিনিয়াম সবগুলোই হচ্ছে কন্ডাক্টর ডিসি সার্কিটে ভোল্টেজ এবং কারেন্টের মধ্যে ফেজ অ্যাঙ্গেল কত ডিগ্রি ডিসি সার্কিটের ক্ষেত্রে ভোল্টেজ এবং কারেন্ট একই রেখায় অবস্থান করে এদের মধ্যে কৌণিক দূরত্ব বা ফেজ অ্যাঙ্গেল বলে কিছু থাকে না অর্থাৎ ডিসি সার্কিটের ক্ষেত্রে ভোল্টেজ এবং কারেন্টের মধ্যে ফেজ অ্যাঙ্গেল হচ্ছে জিরো ডিগ্রি থ্রি রেজিস্ট্যান্সেস ইস উইথ এ ভ্যালু অফ পয়েন্ট জিরো সিক্স নাইন মেগা ওহোম আর ইন প্যারালেল দ্য টোটাল রেজিস্ট্যান্স ইস অর্থাৎ তিনটা রেজিস্ট্যান্স প্যারালালে সংযুক্ত আছে যাদের প্রত্যেকটার ভ্যালু হচ্ছে পয়েন্ট জিরো সিক্স নাইন মেগা ওহোম তাহলে ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্সটা কত বা টোটাল রেজিস্ট্যান্সটা কত এই পয়েন্ট জিরো সিক্স নাইন মেগা ওহোমকে কিলো ওহোমে নিয়ে আসলে হবে সিক্সটি নাইন কিলো ওহোম এখন এই সিক্সটি নাইন কিলো ওহোমের তিনটা রেজিস্ট্যান্সকে প্যারালাল করলে ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স বা টোটাল রেজিস্ট্যান্স হবে টোয়েন্টি থ্রি কিলো ওহোম ফোর ক্যাপাসিটার্স ইস অফ ফোর্টি ফ্যারাড আর কানেক্টেড ইন প্যারালেল দ্য ইকুইভ্যালেন্ট ক্যাপাসিটেন্স উইল বি অর্থাৎ চারটা ক্যাপাসিটর প্যারালালে সংযুক্ত আছে যাদের প্রতিটার মান হচ্ছে চল্লিশ ফ্যারাড তাহলে এই চারটা প্যারালাল ক্যাপাসিটরের ইকুইভ্যালেন্ট ক্যাপাসিটেন্স কত বা এর টোটাল ক্যাপাসিটেন্সটা কত সেটা বের করতে হবে আমরা জানি প্যারালাল সংযোগের ক্ষেত্রে ইকুইভ্যালেন্ট ক্যাপাসিটেন্স হচ্ছে এই সবগুলো ক্যাপাসিটেন্সের ভ্যালুর যোগফল তাহলে এই চারটা ক্যাপাসিটেন্সের ভ্যালুকে যোগ করলে ইকুইভ্যালেন্ট ক্যাপাসিটেন্স হবে একশো ষাট ফ্যারাট কোন পাওয়ার অ্যাম্পলিফায়ারের কন্ডাকশান অ্যাঙ্গেল একশো আশি ডিগ্রি এবং তিনশো ষাট ডিগ্রিয়ের মধ্যে ক্লাস এ বি পাওয়ার অ্যাম্পলিফায়ারের কন্ডাকশান অ্যাঙ্গেল একশো আশি ডিগ্রি এবং তিনশো ষাট ডিগ্রিয়ের মধ্যে নিচের অপশানগুলোর মধ্যে কোনটির ক্ষেত্রে টু ওয়াট মিটার মেথড প্রযোজ্য ব্যালান্স থ্রি ফেস সিস্টেমের ক্ষেত্রেও টু ওয়াট মিটার মেথডটা প্রযোজ্য আবার আনব্যালান্সড থ্রি ফেস সিস্টেমের ক্ষেত্রেও টু ওয়াট মিটার মেথড প্রযোজ্য অর্থাৎ সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশান গ ব্যালান্সড অ্যান্ড আনব্যালান্সড থ্রি ফেস সিস্টেম সাইনোসয়ডাল ওয়েভের ক্রেস্ট ফ্যাক্টর বা পিক ফ্যাক্টরের মান কত সাইনোসয়ডাল ওয়েভের ক্রেস্ট ফ্যাক্টর বা পিক ফ্যাক্টরের মান হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ক্রেস্ট ফ্যাক্টর বা পিক ফ্যাক্টর সমান হচ্ছে ম্যাক্সিমাম বাই আর এটা যদি ভোল্টেজের ক্ষেত্রে হয় তাহলে হবে ভি ম্যাক্সিমাম বাই ভি আর এম এস সমান আমরা জানি ভি ম্যাক্সিমাম বাই রুট টু তাহলে এখানে থাকবে ভি ম্যাক্সিমাম বাই ভি ম্যাক্সিমাম ইন্টু রুট টু এখানে ভি এম ভি এম কাটা যাবে শুধুমাত্র থাকবে হচ্ছে রুট টু এবং রুট টু এর মান ওয়ান পয়েন্ট ফোর ওয়ান ফোর ট্রান্সফর্মারের ক্ষেত্রে ফ্রিকুয়েন্সি বাড়লে কোন ধরনের লস বৃদ্ধি পায় ট্রান্সফর্মারের ফ্রিকুয়েন্সি কম থাকলে পজিটিভ এবং নেগেটিভ হাফ সাইকেলের জন্য যে ফ্লাক্সের দিক পরিবর্তন অর্থাৎ ম্যাগনেটাইজেশান এবং ডিম্যাগনেটাইজেশান হয় ফ্রিকুয়েন্সিয়ার পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে তার থেকে অধিক দ্রুত এই পজিটিভ এবং নেগেটিভ হাফ সাইকেলের জন্য ম্যাগনেটাইজেশান এবং ডিম্যাগনেটাইজেশান হয় অর্থাৎ ফ্লাক্স খুব দ্রুত একবার এই দিকে এবং একবার এই দিকে মুভ করতে থাকে অর্থাৎ ফ্রিকুয়েন্সি বাড়লে এই ম্যাগনেটাইজেশান এবং ডিম্যাগনেটাইজেশানটা বেড়ে যায় যার ফলে এই কোরের যে অনুচুম্বক এই অনুচুম্বকগুলোর ভাইব্রেশন আরও বেড়ে যায় ফলে হিস্টোরেসিস লস বৃদ্ধি পায় কোন সার্কিট এলিমেন্টটি ভোল্টেজের দ্রুত পরিবর্তনে বাধা প্রদান করে আমরা জানি ক্যাপাসিটর ভোল্টেজের দ্রুত পরিবর্তনে বাধা প্রদান করে এবং ইন্ডাক্টর কারেন্টের দ্রুত পরিবর্তনে বাধা প্রদান করে ধৈর্য ধরে ভিডিওটি দেখার জন্য এবং ট্রিপুলি অ্যাফেয়ার্সের সাথে থাকার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ